xin chào tất cả các bạn rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại huyện mèo vạc của tỉnh hà giang nhé bạn và cung đường mình đang đi chính là quốc lộ 4 c huyền thoại của hà giang các bạn ơi thì quốc lộ 4 c này thì các bạn sẽ đi từ đồng văn lên mèo vạc và sau đó là lên đèo mã pì lèng các bạn ơi hiện tại mình đang trên đường qua đèo mã pì lèng nhưng mà phải nói cung đường này cực kỳ hiểm trở luôn các bạn ạ Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm cái cung đường này và chinh phục đèo Mã Pì Lèng nhé bạn Hôm nay sẽ là một thử thách thực sự nhé bạn Bây giờ là cứ chậm mà chắc chứ cả nhà Bạn Tiên và bạn Diễm ngồi trên xe vào giờ phút này thì cảm thấy như nào? Em mình cảm... sẽ chinh phục một cung đường khó nhất từ đó tới giờ luôn Em cảm thấy đang rất là hào hứng và bây giờ là em đã đỡ bệnh rồi cả nhà ơi Em có thể <cười> ngồi xem cảnh vật và cảm cảm nhận cái không, không gian hùng vĩ tại nơi đây đây các các bạn thấy này ở đây có sạt lở luôn này. Đấy. mỗi lần sạt như vậy là Đấy, nó sạt xuống hết đường này nếu mà có xe nào đi ngang qua là chắc chắn là rất là nguy hiểm luôn. Nguy hiểm lắm. Thật ra đây ngày hôm nay sẽ là một trong những cái hành trình mà tụi mình đặt mục tiêu cho chuyến đi Hà Giang lần này. À, đó là mã Bi Lèn, à, những cái con đường đèo nguy hiểm này cũng như là khám phá sông Nho Quế. Thì hy vọng rằng ngày hôm nay mình sẽ có một trải nghiệm vượt đèo thú vị. Đây sẽ là một cái khúc cua rất là gắt ở trên cung đường này các bạn ơi Nhưng mà sắp tới qua khúc cua này mình sẽ đi lên một cái khu vực mà Rất là nhiều cảnh đẹp hùng vĩ của Hà Giang các bạn ạ Kể từ giờ phút này các bạn chỉ có đi lên Và đi quanh co theo những ngọn núi ở trên này các bạn ơi Rất là đẹp Mình thực sự rất là vui và tự hào khi đây là cái chuyến đi đầu tiên của mình xuyên Việt mà mình được đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Hà Giang nơi có cực bắc của tổ quốc mình các bạn đây là nơi mà à, lãnh thổ của mình dô xa nhất trên bản đồ các bạn ơi ở trên này thì có những cái nương ngô mà đang chuẩn bị thu hoạch các bạn nhé có chỗ thì là thu hoạch rồi này có chỗ thì chưa thu hoạch ui 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 xe 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 gắt chưa Đấy. <cười> các bạn thấy không khi mà xe tải lớn đó, họ bo cua như vậy đó, cả hai xe đều không thấy nhau ở ngay khúc cua này nên là có cái gương cầu lồi thì bị cái nương ngô nó che rồi nên là, là rất là khó để tránh nhau các bạn thấy này à, hôm 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 qua mình đi thì là ngô còn xanh nhưng mà ở đây là chuẩn bị thu hoạch anh dũng ha láng hơi cháy cháy rồi này ở đây có một cái đặc điểm là ở đây là cao nguyên đá nên là những cái cây ngô này bạn Diễm Được trồng ở giữa các cái hốc đá luôn Không có một chỗ nào mà nó có một đất bằng phẳng cả Nhưng mà ngô thì mình cảm giác là nó cũng khá là là Dễ trồng hả? Là, là, là tốt đấy Cái trái bắp ngô ở đây khá là to Mặc dù là trồng ở giữa các cái khe đá Nhưng mà phải thấy là Với một cái điều kiện mà Khách nghiệp như thế nào thì người dân mình cũng đều Sẽ tìm được cách Để, để sinh tồn để Đúng rồi, để sinh tồn Ở trên này thì rất là khắc nghiệt các bạn Mình đi chạy xe ở đây thì mình cũng chạy từ từ thôi Cái việc đầu tiên là mình chạy từ từ Và sau đó thì mình sẽ tới đích an toàn các bạn Cách đây 2 năm thì Diễm và anh Dũng cũng có một cái trải nghiệm trên đường đi đường đến Mãi Bì Lèn Nhưng mà thật sự là lúc đó là chưa có thể quay chi tiết được như bây giờ nên là cái chuyến đi lần này mình cố gắng quay nhiều nhất có thể để các bạn có thể gửi đến các bạn này các bạn cùng ngắm nhìn với tụi mình luôn đây là một cái con đường hơi nguy hiểm nhưng mà cảnh xung quanh thì phải nói là rất là đẹp luôn ở đây thì cách mèo vạc 15 km các bạn thấy là tụi mình di chuyển khá là chậm tại vì anh Dũng là lần đầu tiên tự lái xe chinh phục đèo Mã Bi Lèn Nên là tụi mình thì quan điểm là cứ chậm mà chắc các bạn ạ à, Bây giờ là Diễm có một cái câu đố thì à, mong là các bạn sẽ trả lời comment bên dưới nha Đố các bạn là Mã Bi Lèn à, có nghĩa là gì? À, bạn nào có câu trả lời thì à, comment bên dưới nha Wow đẹp quá 
Ở đây là một bên là núi, một bên là vực cả nhà Có một cái điều mà mình hầu như là Những cái con núi đá Cao nguyên đá ở đây ấy, Thì Được trồng rất là nhiều bắp Thật sự là mình cũng không biết là Bà con mình là sẽ gieo như thế nào Rồi thu hoạch như thế nào luôn Tại vì mình thấy là toàn là sườn dốc thôi Khá là vất vả đấy Các bạn thấy nè Đấy, mình vừa đi từ bên kia qua đấy Ôi con rắn kìa các bạn ơi Ôi Không biết đi Đi mà gặp rắn thì có ý nghĩa gì không? Vậy hả? Người ta nói lúc đi gặp rắn thì may đúng không? À, vậy là hôm nay sẽ có một hành trình rất là may mắn đây Cô lên anh Dũng ơi Cua này cũng khét, khét quá Khét lẹt luôn oh, oh, oh. Thời tiết ngày hôm nay phải nói là rất là đẹp Không có bị nắng gắt quá Nếu như video trước các bạn xem Thì các bạn có thể thấy là tụi mình uh, uh, Đi lên uh, trên uh, uh, Cột cờ lũng cú này Và đi qua những cái cung đường đèo uh, À, xa xôi của Hà Giang á, thì phải nói thật sự là nắng nắng rất là gắt mà tụi mình say nắng mà kiểu đơ người luôn á Nhưng mà ngày hôm nay thì thời tiết dịu nhẹ, gió xe xe Nên mình nghĩ là sẽ đi được nhiều nơi hơn Đây có một tượng đài đây, khu vực để xe, mình tới tượng đài rồi nè Bây giờ thì mình đang có mặt tại khu vực tượng đài Thanh niên Trung Phong nha các bạn Thì ở đây là tượng đài để mọi người tưởng nhớ cũng như tưởng niệm và nhớ về công lao của những người thanh niên sung phong đã làm nên con đường này các bạn ạ. Bạn Diễm đứng đây thì cảm thấy như thế nào bạn Diễm? Tự nhiên anh 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 Dũng vừa nói là mình nhớ tới cái cái công lao của những người mà làm nên những con đường này thật sự là mình có cảm giác hơi 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 lạnh người ở đây có có nghĩa là mình cảm thấy khâm phục tại vì những cái con đường đèo mà mình đi qua bây giờ này mình đi bằng ô tô đi bằng xe máy mà mình đã cảm thấy nó khó khăn thì ngày xưa người ta phải vất vả như thế nào mới có thể làm được à, ở cái tượng đài này ấy, thì các bạn có thể thấy nè mô phỏng hình ảnh là người ta đào đường này xúc đá để đi làm này đấy phải nói là diễm nghĩ là trên đường mà chúng ta nếu như cái hướng cùng với diễm đi như như hôm nay này thì các bạn nên ghé đây đặt chân ở đây một chút trước khi mà mình khám phá à, hành trình tiếp theo ở đây chính là nơi mà À, đặt là bắt nhang các bạn ạ để mọi người thắp nhang và tưởng nhớ về những người mà đã hy sinh khi làm con đường này. À, đây chính là con đường hạnh phúc nhé các bạn. Đây, liệt sĩ hy sinh mở đường hạnh phúc. Hôm nay tôi nằm lại mảnh đất đồng văn mèo vạc này. Các đồng chí nếu có về xứ lạng hãy nhớ tới tôi, Lương Quốc Chanh. À, thì sẵn mình hôm nay mình ghé đây thì mình cũng uh, xin phép là uh, đại diện cho tim mình sẽ thắp nén nhang ở đây à, ở đây uh, hết nhang rồi anh Dũng ơi thì uh, mình thấy ở đây người ta có đặt tiền ấy, thì mình xin phép mình gửi là một chút để đây uh, người ta sẽ mua nhang khói ấy. Đấy, các bạn thấy là từ vị trí này này các bạn nhìn xuống cái thung lũng phía dưới này các bạn này đây đây là cung đường nãy giờ mình từ dưới đó đi lên nữa các bạn ạ quá tuyệt vời luôn mọi người đi xe máy rất là nhiều luôn và phải nói là núi non của Hà Giang nó sẽ làm cho những người mà lần đầu tiên tới đây sẽ phải nổi da gà ừ, sớn gai ốc phải cảm thấy thiên nhiên Việt Nam mình hùng vĩ và thực sự rất là là, là bao la luôn các bạn ạ. Thật ra tụi mình không 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 nói quá đến đâu cái đó là thật sự mà những gì anh Dũng nói là những gì mà Diễm Diễm đã trải qua cái đó là thật sự để mình mới cảm thấy là cái con người của mình nó quá nhỏ bé trước thiên nhiên và à, cùng với đó là phải nói là sức mạnh con người mình cái bên trong ấy thật sự rất là mạnh để và bà con ở đây này người ta có thể vượt qua những cái điều kiện rất là khắc nghiệt để có thể có một cái cuộc sống à, có thể là không phải quá giàu có nhưng mà là hạnh phúc. Đây chính là quán cà phê A Pháo rất là nổi tiếng này à, Kênh uh, Youtube A Pháo luôn à, Thực ra là có nhiều khán giả kênh mình đã nói là mình lên đèo Mã Vì Lèng Thì phải uh, giao lưu gặp gỡ được với anh A Pháo Nhưng mà rất là tiếc khi mà trước khi lên đây thì 
anh em mình cũng có liên hệ rồi nhưng mà hiện tại thì chú nhà anh nhà báo không có nhà các bạn ạ à, nghe mình mình à, à, có liên hệ anh em thì nói hiện tại là na báo đó vào miền nam luôn đúng rồi. <cười> mình đi ra đây còn anh đi vào trong đó nói dung là chưa có duyên gặp gỡ nhưng mà cũng rất là cảm ơn thì vì các bạn theo dõi hành trình các bạn tìm những gì đặc biệt nhất để các bạn giới thiệu cho tụi mình thì tụi mình rất là cảm ơn luôn nhưng mà tiếc quá là ngày hôm nay thì không thể nào giao lưu với na báo nhà. được rồi chủ nhà đi vắng thì mình tiếc quá nếu mà có anh nhà báo ở đây thì anh nhà báo sẽ thổi cho mình những khúc nhạc mà sẽ làm cho các bạn là thực là... sự là quá tuyệt vời luôn nhưng mà hy vọng rằng thôi thì cái gì cũng vậy nó có còn cái gì nó mà chưa chưa suôn sẻ thì mình sẽ quay trở lại để thực hiện nhanh suôn sẻ sao thì mong hy vọng rằng lần sau trở lại hà giang thì mình sẽ đến đây để cùng có thể là giao lưu với anh a báo bây giờ thì mình lại đang đổ xuống một cái đoạn dốc cũng khá là quanh co này các bạn này và ở phía trên đầu mình là một cái điểm check in rất là nổi tiếng ở trên cung đường này nhưng mà đường đó thì không có đi ô tô lên được nên là mình vẫn thẳng tiến để lên đèo má pì lèng nhé các bạn đoạn này phải nói là đẹp nhưng mà cũng hơi bị nổi da gà đấy các bạn ơi thiên nhiên hùng vĩ thật à ngay chỗ cái đoạn khói bay bay đúng không anh Dũng không biết là các bạn có thể thấy không nhưng mà phía tốt về phía xa trên kia kìa có uh, mấy cái dải mà nhà mà mình nhìn không thấy rõ đó là bên kia đó là Trung Quốc rồi đó các bạn ơi đây sông Nho Quế là đây các bạn thấy ở giữa màn hình đấy có một cái dòng sông nhỏ nhỏ ở dưới đó là sông Nho Quế nha các bạn thì một hồi nữa là mình sẽ đi xuống sông Nho Quế luôn đây này các bạn tay đang dừng lại để chụp hình này mà nó còn hơn cả cái hình chữ S này các bạn ạ <cười> bo cua vòng tròn luôn đấy ồ cô ấy lấy củi về đường này thì mình cứ chạy chậm thôi các bạn ơi chậm mà chắc tại vì à, có những khúc cua là không nhìn thấy phía trước là gì hết Đúng rồi. mà hai xe mà gặp nhau thì cũng căng lắm Nên mình cứ chạy chậm để xử lý Đây bây giờ mình sẽ tới một cái điểm mà mọi người thường hay dừng lại để check in trên đường đèo Mã Pì Lèng này. Đèo Mã Pì Lèng là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc nha các bạn. Đây mình sẽ vào trong này để dừng lại để check in nha. Điểm dừng chân Mã Pì Lèng anh em mình đang đứng tại một cái vị trí mà phải nói là có một cái view nhìn rất là đẹp xuống dưới hẻm vực tu sản các bạn ạ và ở đây có một cái tấm bia đá mà đây là lần thứ hai mình trở lại với tấm bia đá này rồi và mình nghĩ là khi mà tới đây thì mọi người nên đọc qua nó một chút để biết rằng mọi người đã khó khăn vất vả để tạo nên con đường này như nào thì bây giờ mình mặc dù là bạn tiên đang bị sốt nha các bạn nhưng mà mình sẽ nhờ bạn cấm tiên đọc một chút để cho mọi người khán giả kênh phạm dũng cùng nghe luôn nha Trước khi mà Tiên đọc thì mình chỉ nói tóm tắt là một cái cung đường này là mất 6 năm để có thể là hoàn thành à, Và bây giờ thì sẽ nhờ Cẩm Tiên đọc chi tiết à, trên những cái tấm bảng này, những cái thông tin để các bạn cùng có thể là hiểu rõ hơn Cẩm Tiên cố gắng nha <cười> Đường Hạnh Phúc, Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạn Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, chỉ đạo của Khu ủy, Khu tự trị Việt Bắc, tỉnh Hà Giang tổ chức mở đường Hạnh Phúc, Hà Giang Đồng Văn, Mèo Vạn à, Đây là quốc lộ 4C Tổng chiều dài tuyến đường là 185 km Điểm đầu tại đầu cầu Gardia, Gạch Đi Thị xã Hà Giang Điểm cuối huyện Lị Mèo Vạc Ngày khởi công là ngày 10 tháng 9 năm 1959 Ngày hoàn thành là ngày 10 tháng 3 năm 1965 
tham gia mở đường cùng có cán bộ, công nhân, dân công các dân tộc tỉnh Hà Giang và hơn 1.500 thanh niên xung phong các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nam Định, Hải Dương. Toàn bộ tuyến đường thi công chủ yếu bằng sức người và dụng cụ thô sơ, thô sơ. riêng đèo mã phỉ lèn. Lực lượng thi công phải chèo mình bằng dây rồng từ trên xuống, bám vào vách đá dựng đứng, đục từng lỗ tròn, phá từng tấn đất, tức đá, thi công 11 tháng mới hoàn thành. Quá trình mở đường hạnh phúc có 14 thanh niên xung phong đã hy sinh. Phần mộ các liệt sĩ được quy tập tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Hôm nay Rất là tiên... cảm ơn bạn Thiên luôn, mặc dù hôm nay là, là đang bị cố gắng, là cố gắng các bạn, nhưng mà vẫn không thể như ý được thì đúng mong rồi, là các bạn rồi. thông cảm. Tuy nhiên là phải nói là để có được cái con đường này đằng sau lưng ừ. bạn Diễm này chính là đèo Mã Pì Lèng mà nãy giờ các bạn cùng xem đấy. Để riêng cái đoạn này thì mọi người phải đu dây các bạn, đu dây từ trên đỉnh những ngọn núi này xuống này và sau đó đục đá đục lỗ và mở đường chứ không có đường đi các bạn này, phải đu từ trên cao xuống, tức là trên những cái nương ngô đó vách đá đó bạn Diễm. Hôm nay cái cảm giác nổi da gà nó nhiều hơn bình thường một xíu các bạn à, Và như Tiên nói hồi nãy là có 14 thanh niên xung phong đã hy sinh trong cái quá trình làm đường này Thì à, lúc đó thì Tiên đã say xe thì à, mình cùng với anh Dũng thì đã có ghé để à, à, viếng ở đó rồi thì Phải nói là cái cung đường này là một cung đường rất là khốc liệt luôn Khốc liệt từ khi làm cho tới bây giờ đi thì vẫn cảm thấy nó quanh co quanh co này Wow quá trời khách du lịch luôn <cười> Khách Tây kìa rất là nhiều đoàn khách Tây đi xe máy lên đây ừ. Nhưng mà đứng tại vị trí này thì bạn Thiên đã cảm thấy là mình có cảm thấy là thoải mái hơn chưa so với nãy giờ mình ngồi trên xe Em đã cảm thấy thoải mái hơn rồi vì, bởi vì là chỉ cần em thấy cảnh đẹp thôi hồi là mọi cảm giác xe xe của em sẽ quên đi hết Đây là lần đầu tiên bạn Thiên đến đây đúng không? Dạ đúng Nên là rồi. cái cảm giác mà nó hùng vĩ các bạn sẽ rất là choáng ngợp luôn Đây các bạn nhìn thấy phía dưới này Trên dòng, dưới dòng sông Nho Quế có con thuyền đang đi kìa Đây là dòng sông Nho Quế nha Không biết là máy quay có ly xuống tới được không nhưng mà không nhìn rất là êm đềm luôn ấy mình có được đi thuyền xuống dưới không nhỉ? Bây giờ có mình thì... sẽ đi xuống dưới này nè bạn Diêu Đúng rồi Thì mình đi ra đây để mình nhìn cho rõ hơn nha Đây, phía bên này này à, Rất là tiếc khi đợt này mình đi bạn Thiêu bạn Diêu mà là không có những cô chú và mọi người hay bán các cái món ăn vặt ở đây này ừ. Cũng rất là đặc trưng của vùng núi đây luôn Nhưng mà đợt này đi thì không gặp ai hết Không biết là mọi người đi đâu hết rồi Để hồi mình lên phía trên xem có không Nhưng mà mình thích cái hình ảnh cái ghe đang chèo ở dưới dòng sông Nho Quế nhìn nên thơ quá à. Bạn Diễm dùng từ cái ghe tại vì từ đây xuống đó nó là vài trăm mét lận Nhưng thực ra nó là một con thuyền có thể chở được cả bốn năm chục người đấy Thế wow. <cười> Bạn Diễm gọi là cái ghe <cười> Mình nhìn ở đây nè nè Nhưng mà bạn ngứng tay cái là mới biết được cái chiều cao nó như thế nào luôn Thì wow, mình xuống... có một cái view mà ngồi hóng mát và uống cà phê cũng rất là đẹp ha ừ, đẹp Dòng sông hả? thì hôm nay là dòng sông rất đẹp luôn màu xanh Đấy. À, năm trước chị đi là thời tiết không thuận lợi là cái dòng sông này đục ngầu luôn Thiên ạ à. Khi mà trời mưa dạ. thì phải nói là năm nay mình đi cái thời thời tiết này thì may mắn Để thấy được màu xanh ngọc bích của dòng sông Nho Quế như thế nào Nãy giờ là mình lên đèo nhé bạn Còn bây giờ thì mình sẽ đổ đèo các bạn ơi Mình sẽ quay bên trong xe một chút để các bạn xem là mình đổ đèo như thế nào nha Mình có nghe bạn Cẩm Tiên nói ở bên nước ngoài thì có những tay lái mà họ đổ đèo, họ leo những cung đèo đường của châu Âu á Một tay đúng không Tiên? Dạ Nhưng mà mình phải hai tay các bạn ạ <cười> Tay lái mới Một tay, hai tay không quan trọng, quan trọng là an toàn <cười> Nhưng mà phải nói là đi qua những cung đường này cảm thấy nó rất là là chắc chở các bạn và, và đường hẹp Nếu mà có một cái xe tải lớn đi lên trên này thì rất khó để tránh nhau mình phải đi tới một cái đoạn rộng hơn Có đôi khi là một xe phải lùi lại để nhường đường cho xe khác các bạn Đây, Cái khúc này là nó quanh co liên tục này Nhìn đường hẹp hả? Bên uh, tay trái mình là cái vực nó tiên à? Dạ Bạn Diễm có sợ không bạn Diễm? <cười> mình đang uh, thực sự là các bạn là Cảm giác sợ nó không bằng mình đang cố gắng để giữ vững máy quay cho các bạn xem không bị chóng mặt Đấy khúc cua này là khúc cua rất là nguy hiểm luôn Đá nhô ra ha, Đúng rồi. che khuất hết Không ai nhìn thấy ai hết Ở đây là mình đang đổ xuống chân đèo rồi Mình sẽ tìm đường để xuống hẻm tu sản nha các bạn Để mình đi thuyền Bây giờ đã là hai rưỡi rồi liên tục nha. 
Padahal aku aku boleh untuk tu. Phải nói đây sẽ là một trong những chuyến đi nhớ nhất của Phạm Dũng và ekip và team Phạm Dũng các bạn. Đặc biệt là mình là người lái xe thì đây là những trải nghiệm mà lần đầu tiên trong đời luôn các bạn ơi. ra thời điểm này mình đi chưa phải là thời điểm lý tưởng của Hà Giang nha các bạn à, Thời điểm mà để uh, khám phá Hà Giang dịp nghỉ rất là đẹp đó là mùa thu à, Tầm khoảng tháng uh, 10, tháng 9, tháng 10, tháng 11 Đó là những cái mùa và thời tiết Hà Giang rất là đẹp luôn này à, Có hoa tam giác mạch nữa Mọi người đi lên trên này thì chơi sẽ cảm thấy thích hơn à, Ví dụ như cái thời điểm này tụi mình đang đi là trời uh, nắng nóng uh, khá là gay gắt May mắn lắm như là hôm nay thì là trời hơi dịu dịu này như những ngày vừa rồi là trời nắng rất là nhiều luôn Như là khi mà các bạn xem cái hành trình này của tụi mình xong thì khoảng 1-2 tháng nữa các bạn đi là đẹp luôn Nãy giờ là mình đổ đèo các bạn từ trên cái ngôi nhà này này, ngay chỗ này này các bạn này Và đi theo dọc cái đường chỉ này các bạn này Mình vừa đổ đèo xuống Và tới khu vực này thì mình phải nói là Quá tuyệt vời Quá tuyệt vời Thực ra là mình quyết định là đứng đây để quay một cái sắc hình gửi đến các bạn đi Các bạn có thể nhìn thấy là mình đã đi qua những cái vách như thế đó các bạn những cái, những cái vách mà thật sự là nó là lưng chừng của đỉnh mà Thật sự là rất là nguy hiểm luôn mà tụi mình đã vượt qua được thành công rồi Đang tiến gần hơn với để trải nghiệm dòng sông Nho Quế rồi các bạn ơi à, Chính vì vậy mà hồi nãy bạn Tiên có đọc ở trên cái bia đá các bạn Nói là hồi xưa mọi người mở đường Thì phải đu dây từ trên xuống nếu mà quan sát bằng mắt thường nha, bằng camera thì có thể là các bạn sẽ không nhìn rõ Nhìn bằng mắt thường các bạn sẽ thấy là bà con mình Từ ở dưới gần dưới đỉnh ở dưới là đi lên đó là bà con mình chia thành từng bậc từng bậc để trồng ngô khoai được hết các bạn ơi Không gì làm khó được bà con mình hết ấy. Đây này, ở đây có cái trái bắp này các bạn này à. Đây này Các bạn có cảm giác được là đây một cái độ dốc như này Dốc thẳng đứng xuống Nhưng mà mọi người vẫn leo lên để trồng ngô được các bạn ạ đây. Rồi thu hoạch nữa À, nếu mà mình cảm giác là lúc mà họ gieo trồng á Có thể là còn 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 đỡ vất vả hơn lúc thu hoạch Tại vì thu hoạch người ta phải gồng, người ta phải gánh, phải gùi về Để, để phải trở về đúng không? Mà toàn là đoạn đường dốc thôi Quá trời luôn Xung quanh ở đây là lương thực, thực phẩm chính mà mình có thể nhìn thấy được Chính là bắp Bây giờ mình <cười> chuẩn bị tránh một chiếc xe tải lớn các bạn ơi Đây Ồ may quá Vào ngay khúc này dễ tránh rồi cái này có những tán đá nó nhô ra vậy đó các bạn Nó khuất đó, nhìn không có thấy Mình thực sự là đang đi với tốc độ rất là chậm các bạn ạ Để đảm bảo an toàn Tại vì mình hoàn toàn chưa có quen đường như này Đấy, Khúc này đi dễ hơn rồi Cái khúc mà khó nhất thì mình đã đi qua từ hồi nãy rồi các bạn ạ Từ đây mà về Mèo Vạc thì còn 8 km nữa nha các bạn Mình đổ hết chân đèo Mình đi một đoạn vài km thì sẽ tới thị trấn Mèo Vạc À mình chuẩn bị tới chỗ để uống cà phê rồi Tiên ơi Chỗ mê check in rất là nổi tiếng trên cái cung đường đi đèo Mã Bì Lèn Wow Phải nói là đẹp tuyệt vời các bạn ơi đây cũng là một cái địa điểm rất là nổi tiếng luôn nè à, Cái view này thì có thể nhìn rất là rõ dòng sông Nho Quế Và thấy được à, à, cảnh à, đồi núi chập trùng hùng vĩ ở đây Phải nói là khung cảnh là tuyệt vời Đây là một trong những địa điểm mà dĩ nhiên là nếu mà đi đã đi trên đường à, Trên mà đèo của Mã Bì Lèn thì các bạn nên ghé lại Tại vì ở đây sẽ nhìn thấy rất là gần với dòng sông Nho Quế Và mình có thể thấy là xung quanh đây đều là được à, bao bọc bởi những dãy núi rất là lớn À, bây giờ nhìn ngô thì các bạn có thể thấy là nó sẽ không phải là quá bắt mắt hay là quá nhiều màu sắc Nhưng thật sự là tin chắc rằng tới mùa hoa tam giác mạch thì đây là những địa điểm mà phải nói là phải, phải suýt xoa Thật luôn vì cảnh rồi, đẹp rồi. À, Như các bạn thấy này, phía dưới mình nha, đây là những đường ngô và bây giờ là nó mới trái nó mới bằng cái cổ tay mình nha Và chắc là khoảng phải hơn một tháng nữa thì mới thu hoạch Thì sau khi mà thu hoạch hết những cái nương ngô này các bạn ơi Thì người dân ở đây sẽ trồng hoa tam giác mạch nhé các bạn Và khi đó sẽ là mùa hoa tam giác mạch của Hà Giang thì nó vào khoảng tháng 9, tháng 10 gì đấy các bạn thì Khi đó các bạn trở lại với Hà Giang Thì mình tin chắc là các bạn sẽ có một cái trải nghiệm nó hoàn toàn mới lạ luôn Khi mà hoa tam giác mạch nó nở rộ khắp những cái quả đồi luôn các bạn ạ Quá đẹp luôn
Ở đây có một cái chỗ chụp hình check in quá tuyệt vời các bạn. Ngang cái nha. Ngang là thấy dọc sông nè. 1 2 3. Ok. Vương Tiên. <cười> Phải nói là Diễm nghĩ là à, đây là một cái điểm mới hơn so với hai năm trước Diễm đi. Diễm ừ. đi Diễm thích cái kho, cái không gian ở đây là tại vì sao là à, có lá cờ Việt Nam của mình đang bay phấp phới này, rồi xung quanh mình là núi non bạc ngàn. Ở đây sẽ là một cái địa điểm mà tấm hình với Diễm này cảm thấy rất là ý nghĩa luôn á. <cười> Ở dưới, à. sông bữa này luôn ở dưới là thuyền vẫn đang chạy kìa à, Anh Dũng có phải là cái bến thuyền ở dưới đó một hồi mình đúng đi rồi. đúng không? Ở đây có một cái bến thuyền rất là lớn này Tiên Dạ Wow Đẹp quá à. Làm sao mà mình đu dây xuống dưới được ta? <cười> Lần đầu tiên khi mà mình đặt chân tới đây á bạn Tiên dạ. Thì mình có ước mơ lúc đó là mình sẽ được trải nghiệm Mình sẽ tìm hiểu được cuộc sống của những ngôi nhà mà nó nằm ở rải rác ở các cái triền đồi, triền núi này dạ. Và rất là may mắn luôn Khi là lần này mình trở lại với Đông Bắc và Tây Bắc thì trong những ngày vừa qua thì mình và anh Tiên đã được trải nghiệm như vậy rồi ừ. Đã vào được làng bán Đã tìm hiểu được cuộc sống của người dân rồi Nhưng mà rất là tiếc nó chỉ là những chuyến đi ngắn thôi Thì hy vọng trong tương lai ấy, Thì anh em mình sẽ có dịp để tìm hiểu nhiều hơn Dạ đúng rồi. đúng rồi Vậy là sau một hành trình đầy căng thẳng hồi hộp Thì anh em mình đã hoàn thành cái chặng đường Chinh phục đèo Má Pì Lèng Lần đầu tiên tự lái xe ô tô Thì qua tới bên này thì mình còn cách thị trấn Mèo Vạc khoảng 5 km nữa thôi các bạn ơi Nhưng mà mình sẽ dừng lại một cái khu hôm tây ở bên này Làng Hờ Mông Thì làng Hờ Mông này mình đã cùng với tất cả bạn ghé vào trong cái chuyến đi cái đây khoảng 2 năm rồi Thì trong đó có rất nhiều món ngon và đặc biệt là mình có thể nghỉ lại qua đêm nữa Không biết là bạn Tiên đó bạn Diễm có đói bụng chưa? Tiên đói bụng không Tiên? Dạ cũng hơi hơi <cười> Mà ở đây là mình chỉ từng được trải nghiệm rồi tiên ạ à. yeah. rất là hay luôn khu này rất là nên thơ yeah. à, đón bình minh ở đây cũng rất là đẹp nhưng mà bây giờ thì trước mắt là mình sẽ ghé đây để đặt đồ ăn đi đúng rồi cùng thưởng thức ở đây tại vì bây giờ là trời mưa các bạn mình vừa đổ đèo xuống thì trời mưa nhưng mà mình nghĩ cơn mưa này cũng qua nhanh thôi nên là mình ghé vào làng hờ mông để mình đặt đồ ăn nha các bạn thì bây giờ mình sau khi chinh phục đèo xong thì mình sẽ cùng với tất các bạn ăn những món ngon của người dân ở đây nha mong bả vi à. trời đổ mưa nhẹ ở dưới chân đèo các bạn ở trên đỉnh đèo thì bây giờ đang mưa to và trước mặt các bạn là làng hờ mông bả vi thì chỗ này rất là nổi tiếng luôn bạn diễm mà gần như ai chinh phục đèo mã pì lèng xong thì cũng ghé vào đây à, có thể nghỉ lại hoặc là có thể ăn một bữa ăn rồi tiếp tục đi tiếp Diễm đã từng trải nghiệm ở đây rồi và phải nói là cái Diễm rất là ấn tượng về cái buổi sáng khi mà thức dậy ở đây luôn Tự nhiên cái mây bay chập trùng chập trùng mà hơi hơi lạnh Trong khi mình giống như đang ở giữa cái thung lũng mà xung quanh được bao bọc bởi những cái dãy núi đẹp nữa chung là Diễm nghĩ là nếu mà đến đây thì thử trải nghiệm ngủ ở đây một đêm cũng rất là hay Có thể là đốt lửa nữa, đốt lửa rồi mình ăn buổi tối ở đây luôn Ở đây thì xung quanh vẫn là những nương ngô và nhà của đồng bào người dân tộc ở trên này các bạn nhưng mà à, cái khu này là một cái khu uh, du lịch nho nhỏ thôi để uh, mọi người cùng uh, dừng chân nghỉ lại cũng như là ăn uống hai cái này hai cái đào này đây là những cây đào này các bạn này rất đẹp lắm ở phía bên uh, bạn diễm uh, nhìn sang ấy là đèo mã pì lèng mình vừa mới đi xuống đấy các bạn thích quá nói chung là thật sự là mình uh, ở những cái nơi mà xô bồ nhộn nhịp một thời gian rồi thì mình khi mà mình về với những thế này thì mình mình mới cảm thấy là quý những cái giây phút bình yên thật sự luôn nghe chim kêu nữa biết là qua cái máy quay thì các bạn có nghe được không có cả chim kêu mèo vạc lay hao cái khung cảnh ở đây ấy, sau cơn mưa nó càng đẹp hơn là bình thường nữa <cười> thật sự luôn mình đang nói vui thôi nhưng mà cái khung cảnh ở đây uh, nhẹ nhàng lắm nhiễm nghĩ là nếu mà ai mà cần đi hưởng tuần trăng mật này hay là đi để uh, uh, có được những cái lúc phút mà thư thả trong trong người thì thì nên đến với hà giang em đềm lắm ở đây thì mỗi một cái nơi sẽ là uh, của một hộ khác nhau đây chính là địa điểm mà mình trở lại sau 2 năm à, Một cái homestay của anh Asen Thì mình đã đặt một cái bữa cơm ở đây Có cá, có gà, có xôi Rồi có những cái đặc sản của bà con mình ở đây Thì à, bây giờ mình sẽ trải nghiệm xong nha Quế Sau đó sẽ về đây ăn cơm 
có một cái đặc điểm mà khi mà các bạn đến đây cần phải lưu ý là phải đặt trước nha chứ mà nhiều khi là đi giữa chừng quẹo vô là không có cơm đâu các bạn ơi mình sẽ để cái số điện thoại của nhà nhà xe lên đây để bạn nào mà có nhu cầu á thì các bạn cứ gọi đặt trước ví dụ như mà các bạn đi mà tới bất ngờ quá là nhiều khi không có đồ ăn đâu không có chỗ ngủ luôn nha các bạn tại vì ở đây số lượng đồ ăn số lượng phòng nó đều có giới hạn các bạn ơi À, đặc biệt là khi mà các bạn đặt thì người ta mới đi chợ các bạn Đúng chứ không rồi. có sẵn đâu à, Có những loại thì có sẵn, có những loại thì ví dụ như là cá tươi này kia Hoặc là cái loại rau nào đó là à, phải người ta phải đi tìm mua mới có Cho nên là tốt nhất vẫn cứ nên là alo cho em đặt bữa ăn này có gì cái gì Rồi sáng đặt chiều ăn hoặc chưa đặt chiều ăn thì nó sẽ dễ hơn Bây giờ à. mình sẽ đi, đi sông xuống Ngọc sông Ngọc Quế nhưng mà Nhưng mà phía bên đấy thì trời vẫn đang mưa thì mình không biết là có xuống được bờ sông hay không Thật ra thì nói thật với các bạn là tiêm phẩm dũng không sợ gì hết <cười> Chỉ cần các bạn ủng hộ là tụi mình sẽ trải nghiệm thử thôi Wow Hai bên đường là những cánh đồng ngô nha các bạn Đây hình như là đang thu hoạch sao mà mình thấy có nhiều ngô cũng đã khô rồi đây nè Này à, Gia đình chắc là đi vừa đi à, thu hoạch ngô hay sao á cái con đường này mình đi xuống đây thì mình sẽ đi xuống dòng sông Nho Quế nha các bạn Nhưng mà khi mà chạy xe xuống đây xong thì mình sẽ phải thuê xe ôm để xuống bến thuyền Trời ơi, thời tiết trong lành mát mẻ lắm luôn mọi người ơi Thích quá Quá đẹp luôn Yeah Cái này mà đi xe máy là thích lắm luôn á Mình đã từ tuốt trên kia, trên cao kìa các bạn Đó, trên những cái đỉnh đó đó Bây giờ mình đi xuống tới dưới đây luôn Hẻm tu sản là một trong những cái địa điểm mà không thể bỏ qua đúng không anh Dũng? Khi mà đến với trên hành trình đi đèo Mã Bì Lèn Cho qua cho qua đi, cảm ơn ạ à. Nhiều bạn nói uh, comment rằng là uh, anh Dũng mà sau khi uh, đi hành trình này về là uh, không ngán bất kỳ con đường nào nữa Nhưng mà thật sự là phải nói là giống như đi cái hành trình này á, tụi mình sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm Để thời gian tới có thể là trải nghiệm nhiều hơn nữa để quay video gửi đến các bạn Wow Chin chin Ui da <cười> 23 km là tới xin cái đường đi từ trên đèo mã Pì Lèng xuống dưới hẻm tu sản là cái chất lượng mặt đường nó xấu hơn ở trên đèo các bạn ạ ở dưới này độ gà nó nhiều hơn nhưng mà mình lại cảm giác là nó hơi bị ù tai đúng không bạn nhé? Ờ vậy hả? Đúng rồi Mình <cười> xin lỗi Mình không có bị ù tai luôn Cảm giác chỉ thấy phê thôi <cười> Cảm thấy đã quá <cười> Ù chuẩn bị mình xuống một cái khu vực mà Nó quanh co liên tục luôn các bạn ạ À phải đi xe máy đúng không anh Dũng? Đúng rồi. Không Mình đi ô tô được nhưng mà nó đoạn này nó quanh co rất là nhiều à. Đây Bắt đầu đoạn quanh đầu tiên ừ. Mọi người ngồi cẩn thận nha Cái này giống bò cua số 8 <cười> Mạnh mẽ lắm nha Tiên yeah. Bạn Tiên bây giờ thì Đang cố gắng hơn 100% công lực các bạn ạ <cười> Cố gắng hết sức có thể Cũng may là có cảnh đẹp cứu Tiên <cười> Nhiều khi mình cứ nhìn cảnh Nhưng mình quên đi cái cái xây xe á Tiên yeah. ui, ui. Nhưng mà ở trên kia Mình nhìn thì nó rất là đẹp các bạn ạ Nhưng mà mình chạy xe xuống thì mình mới thấy được Là đường ở dưới này Nó hơi nguy hiểm Ở trên kia một chút do là đường nó xấu hơn và nó đi xuống các bạn ơi Bây giờ mình sẽ để ô tô lại đây nhé các bạn Và đi xe máy xuống sông Nho Quế Mỗi xe là 50 đúng không anh? Vâng Anh là người dân tộc gì? Dân tộc Mông Dân tộc Mông Từ đây xuống nó xa không anh? Hai cây dưới Hai cây dưới và mình không có chạy xe xuống dưới bờ sông này các bạn ạ Phải để ở trên đó Bạn Tiên và bạn Diễm đang đi phía trước kìa Ghê 
Ghê quá Quay cái vái đi Chị ơi, quay cái vái đi Quay cái đi. váy lên Tiên ơi Không có nó vào bánh xe đấy Ui Ghê thế Chưa đó là chưa chưa ghê hả anh? <cười> bình, bình, bình thường hả? Bình thường hả? <cười> Mấy anh ở đây thì quen. sinh ra và lớn lên ở đây quen rồi ờ. Mình thì lần đầu thì cảm giác hơi sợ các bạn Tại vì xe nó dốc thẳng xuống mà Đúng rồi Ôi, cái này đường đất luôn Đường đi xuống những bức hình tuyệt đẹp với sông Nho Quế Không đơn giản chút nào các bạn ạ Tại vì đường hiện tại là đường đất Nhưng mà cái độ dốc ở đây là Nếu như mà các bạn đi như mình như này Các bạn sẽ thấy là cái độ dốc của nó cực kỳ lớn luôn Xuống đây chỉ có đạp phanh đi số 1 đúng không anh? Vâng ừ. Người mình nó cứ tụt về phía trước các bạn ạ Anh chạy xe này bao nhiêu năm rồi anh? Ờ, anh chạy một năm đây Một năm à? Vâng Là xe nhà mình hay là xe của chủ trên kia? Xe nhà mình mà Xe nhà mình vâng. Một ngày anh chạy được khoảng bao nhiêu khách? Ờ, đông khách thì khoảng 6-7 khách 6-7 khách 7 khách thôi 7 khách đi, cho là 6 khách đi, mỗi khách 50 là một ngày 300 ngàn à? Vâng Là mình được lấy hết đúng không? Không phải chia cho ai đúng không? Mình lấy hết đi. Vậy là được U uh, u uh. Nguy hiểm quá các bạn ạ Nếu như cái đường này mà các bạn tự chạy xe máy là Rất là nguy hiểm luôn Ở dưới này nó có cái đập thủy điện hả anh? Đường này là người dân mình tự mở đúng không anh? Vâng Mai mốt con đường này phải làm sao cho nó được an toàn hơn các bạn Nhưng mà hiện tại như thế này thì đi rất là sợ luôn Nếu như các bạn ở trên đèo Mã Phì Lèng các bạn nhìn xuống đây Thì nó rất là đẹp và đường đi Cảm giác rất là đơn giản Nhưng mà thực sự khi mà mình đi xe máy như này thì Mới thấy được cái độ khó của nó Cảm ơn anh nha Anh tên gì? Tên Trả Anh Trả 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 Cảm ơn anh Trả nhiều nha Anh Trả là đưa mình xuống dưới bờ sông an toàn rồi Anh nhiều không? Dạ đúng rồi cảm ơn anh nha Em gì em kia? Phan gì em đâu rồi? Em gì em À Thế còn em Tiên Em Tiên đấy Ồ oh, em Tiên này á, à? sao à. nhìn khác ấy thế nhở, khác trong video thế Sao lại khác? Khác trong video Chắc là đang đeo khẩu trang ấy Mình thấy uh, cái biển 62A88, à 9958 mà Đúng rồi, em đang đeo khẩu trang Từ đoạn kia rồi Cảm ơn anh nhiều nhá Anh ở đâu thế đây? Hả? Anh ở 88 88 88 88 là đâu nhở? Không có đây anh đi 88 mấy phút xin chào anh em nhá 88 mấy phút xin chào anh em nhá Em bảo em hãy về Không Đi cùng Sava TV à, Anh Hải đang ở trên kia Bọn anh có dịp mà vào đưa bọn anh đi ăn trái cây nhá Rồi cảm ơn anh <cười> Không trái cây Thế là đường đấy đi Thế kiểu miền Tây ơ Em chào cả nhà nhá Thế là ai Mai Đỉnh Không Mai Đỉnh Chưa chưa Ui Bạn Diễm cảm thấy như nào mà Diễm vừa mới xuống tới đây là Mặc dù mệt nhưng mà đã có khán giả nhận ra mình Vui quá đấy ảnh vẫn còn nhìn mình kìa <cười> Trời ơi mấy bạn ơi, cái hành trình đi xuống đây phải nói thật sự là thoát tim luôn ấy. Đi ô tô nãy giờ là chưa là gì đâu anh Dũng Bây giờ mình đi xuống dưới kia để xuống bờ sông nhé bạn à. Trời ơi nước nó xanh kìa Wow Ở đây là các anh chạy xe ôm đấy các bạn ạ à, Đi họ chở mình xuống là 50 Quay lên là 50 nữa Đúng không anh? Ôi xe này là xe Hình như xe min hay xe gì nhỉ? Xe win Win con xe huyền thoại Anh ơi Anh ở đây chờ đi xíu em chở anh lên ờ, <cười> <cười> Em mà chở anh lên được anh còn cho em tiền cơ <cười> Đúng anh <cười> Chờ em nha Hứa nha Không mất lời nha Hứa chờ em nha Tí cứ lên là có Là chị thôi không phải là em thôi À <cười> Đấy các anh đang chờ mọi người đi thuyền lên này Đông nha <cười> 
Đấy. Xe này chạy mới khét này. Anh trai nha. Ừ, dòng sông kìa bạn Diễm kìa. Diễm hỏi thăm rồi. À, 100 ngàn lượt đi đi về khoảng 50 phút. À, bây giờ là mình ghét vô thôi. Tức là đi thuyền là 100 ngàn một lượt. Đúng rồi. Tổng hành trình cả đi cả về là 50 phút. Là mình ba người là 300. Bạn Diễm đổ hết mồ hôi rồi. Đúng rồi. Nhưng mà các bạn nhìn kìa. Trời nó đẹp quá. Bây giờ thì anh em mình đang đi thuyền trên dòng sông Nho Quế, huyền thoại của Hà Giang các bạn ạ. Phải nói đây là một cái dòng sông mà gần như ai đến với Hà Giang, ai đến với Mã Pi Lèng đều phải xuống các bạn ạ. Và hồi nãy á là mình ở trên kia bạn thấy không kìa? Ở trên đỉnh những ngọn núi này. Đó, ở trên đó là đèo Mã Pi Lèng nha các bạn. Rồi tốt trên kia kìa. Có những cái đường nho nhỏ ở trên đó các bạn thấy đó, đó là đường của đèo Mã Pi Lèng. Và mình nhắc lại một lần nữa đó là lý do mà tại sao khi mà họ mở đường thì họ phải đu dây xuống để đục những viên đá ra để mở đường các bạn Tại vì là từ dưới này nhìn lên thì mới thấy là nó là ở trên đỉnh núi các bạn ơi Bạn Diễm thì đi ở dòng sông này thì cảm thấy như nào bạn Diễm Mình chỉ nói một cái là thỏa mãn thật sự luôn á Bây giờ là về Hà Giang là cảm thấy mãn nguyện rồi và à, mãn nguyện ở cái hành trình này thôi và chắc chắn sẽ quay lại Hà Giang à, và thật sự là khi mà mình đang ngồi ở đây á, thì cái điều mà mình mong mỏi nhất là hy vọng rằng thời gian tới sẽ có nhiều bộ phim ở Việt Nam được làm để tôn vinh lên cái cái vẻ đẹp của Việt Nam mình à, Mình từng xem một bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh à, của Hàn Quốc à, Quay một cảnh ở những cái cảnh ở à, Thụy Sĩ Thật sự là mình không hiểu nào mà so sánh mỗi cái nó khác nhau Nhưng mà với mình mình thấy Việt Nam mình không hề thua kém một cái đất nước nào cả Bây giờ Phạm Dũng sẽ làm một bộ phim đó là Hạ Cánh ở Má Pì Lèng <cười> <cười> Nhưng mà à. bạn Diễm có để ý không? Khi mà mình đi như này nếu như mình nhìn tinh mắt Mình sẽ thấy một vài người dân đang ở đâu đó giữa những cái... À, hòn đá dưới những cái khe núi ở đây họ đang đứng đó đôi khi họ nhìn mình có khi là họ đang làm nương làm dẫy ví dụ à. như là ngôi nhà phía sau bạn diễm kìa mình cũng... rất là tò mò không biết là cuộc sống của những người dân ở những ngôi nhà xung quanh hẻm tu sản thì sẽ như thế nào à. thì mình hy vọng là trong tương lai sẽ cùng với các bạn khám phá được cuộc sống của người dân ở đây tại vì thứ nhất ở vùng này rất là đẹp hùng vĩ thứ hai đây là vùng biên giới các bạn ạ à, cái điều anh dũng nói là mình mình rất là ủng hộ luôn À, anh Dũng và mọi người có thể nhìn thấy là từ dưới vực này và đi lên trên là đều trồng bắp hết đúng không? Nhưng mà anh Dũng biết sao không? Bà con ở đây nói là một năm chỉ trồng được một vụ Và một vụ sẽ kéo dài 6 tháng nhưng 6 tháng mới được một trái bắp 6 tháng nhưng mà ở đây là trời thương thì mới có ăn Còn trời không thương là không có ăn Tại vì à. sao là chú nói là để trồng được trên đây này Thì phải sử dụng rất là nhiều phân đạm Nếu mà những cái cây khô khô như thế này là do thiếu đạm Cho nên là nó sẽ không phát triển lên được và hầu như phần lớn là ở đây người sẽ, sẽ người dân sẽ bị lỗ lên dũng tại vì cái phân bón cái chi phí nó cao nhưng mà thu hoạch lại không được à. nhiều à, giống như là hồi nãy cái chú mà chở mình xuống ấy chú nói là ví dụ như mất hết 6 triệu rưỡi cho tiền phân đạm thì chỉ thu được khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu tiền bắp thôi vậy và, thì là lỗ à đúng rồi chính xác và tại sao người nói là lỗ nhưng người ta vẫn trồng thì chú nói là ở đây không có một lựa chọn nào khác cả có nghĩa là cứ trồng thì trời cho trời thương điều kiện thời tiết tốt thì năm đó có lời còn không thì phải chấp nhận là lỗ trời ơi. vậy thì mình rất là muốn tìm hiểu những ngôi nhà dân ở đây các bạn các bạn thấy này họ đang ở giữa những lưng trùng lưng chừng những ngọn đồi này wow, đẹp quá. bạn tiên nãy giờ đi thì không biết là với cái khung cảnh mà nó tuyệt vời như này thì đã bớt mệt hay chưa thật sự là khi mà em đã mở cửa sổ thấy cảnh ra đẹp là là đã thấy hết mệt rồi chứ đừng nói chưa đặt chân xuống đây và khi đặt chân xuống ở đây là mọi sinh lực của tiên đã trỗi dậy 200% phần trăm công lực à, <cười> chúc mừng bạn tiên nha dạ. thì thực sự là bạn tiên dù rất là mạnh mẽ rồi nhưng mà với một chuyến đi mà nó dài và nó gian nan như này thì không thể nào mà không đổ bệnh được các bạn ạ anh dũng có thấy gì bất thường không ờ à, thuyền dừng lại à <cười> <cười> tại sao mình dừng lại lúc này hả anh Đấy, à. đây chính gọi là hẻm tu sản là ngay giữa hai cái khe núi này đúng không anh? Thì gọi là hẻm tu sản là chỗ này Và mình nghe nói là ở đây còn có những đàn khỉ nó nó, nó xuống đây nó lại uống nước nữa cơ à. Có đúng anh nhỉ? À, hiện tại là vẫn còn khỉ hả anh? À nếu mà may mắn thì sẽ gặp khỉ Gặp được hay không là cái gì? Thật sự là đến đây rồi kiểu Tiên cảm thấy là một, hôm nay thật là một sự thiếu sót khi Tiên không đem theo bộ đồ bơi <cười> <cười> Tại vì anh chủ thiền nói là khi mà khách đến đây, đặc biệt là những du khách nước ngoài họ rất là thích cảnh vật ở đây và nước thì rất là đẹp rồi Chỉ cần nhảy xuống thôi là đã gọi là mát rười hết cả người Gọi là hòa mình vào dòng dạ, sông quê <cười> Với điều kiện biết bơi nha Anh ơi, độ sâu ở đây sâu nhất là bao nhiêu ạ? À? À, độ sâu ở đây cho đôi là 52 mét Wow 52 mét 52 mét rồi anh Ô em tưởng đâu là nó khoả
<cười> Vậy là nó sâu tương đương với một cái hồ thủy điện đấy dạ. Thì ở đây là vẫn có cái nhà máy thủy điện nhỏ đúng không anh? Ừ, đây là thủy điện nhỏ. Ừ. Nhưng mà 52 mét là rất là sâu rồi Ở chỗ này là nơi hẹp nhất đấy bạn Diễm à Nếu mà đi xuyên qua cái ngọn đồi Ngay đối diện cái hẻm này luôn các bạn Thì phía bên kia là đi sang biên giới Trung Quốc đấy mình đi đèo Mã Bì Lèng xong thì mình xuống dòng sông Nho Quế Thì để mà tham đi dòng sông trải nghiệm này thì chúng ta sẽ chỉ mất 100 nghìn cho một người cho một vé Và đi sẽ đi ghép Còn nếu mà gia đình mình đông người mình muốn đi chơi thoải mái, chụp hình thoải mái và có thể dừng lại Thì chúng ta có thể thuê nguyên ghe ghe như thế này Ví dụ ngày hôm nay là ba anh em mình thuê nguyên ghe này là một triệu Là ba anh em nói chuyện là bét nhẹ luôn à, Không sợ ảnh hưởng tới ai hết Đúng rồi À, cái vé mà đi nguyên một thuyền mấy chục người á là 100 ngàn một người thôi Nhưng mà anh em mình hiện tại là đang đi có ba anh em mà thuê nguyên một chiếc thuyền luôn Là một triệu nhưng mà mình nghĩ đó là một cái giá tiền hoàn toàn xứng đáng để mình trải nghiệm một cách thoải mái nhất Dạ, xin chào Hà Giang <cười> Rất là đẹp quá Cẩm Tiên TV bên dòng sông Nho Quế <cười> Mình vừa được một người anh quen biết của mình ở khu vực này khi mà mình tới với Mã Pì Lèng các bạn thì anh có chia sẻ là nếu như mà mình đi thẳng lên phía này một chút nữa thì sẽ tới với khu vực đầu nguồn mà trong clip trước mình đã cùng với tất các bạn khám phá đó là nơi mà dòng sông Nho Quế chảy từ Trung Quốc vào Việt Nam thì mình sẽ có một cái chuyến đi lên đó vào tương lai nhé các bạn thì sắp tới khi tháng 9 tháng 10 thì mình sẽ cùng với tất các bạn đi về đầu nguồn của dòng sông Nho Quế nơi mà nó chảy vào Việt Nam giáp với biên giới Trung Quốc này là hợp lý luôn tại vì uh, ngày hôm nay với mình cảm giác là một ngày rất là trọn vẹn cho một cái hành trình ở Hà Giang à, một cái kết gọi là kết có hậu à, thời tiết thuận lợi và ngày hôm nay là khi mà mình đặt chân tới dòng sông Nho Quế tưởng mưa nhưng cuối cùng lại mình tới là ngưng mưa luôn không biết ơi không có mưa biết ơi <cười> thì lúc nào là vừa đặt chân phía gần tới tới là thấy là đổ hộp là bắt đầu là rung rồi nha nhưng mà cuối cùng lại không mưa mà bây giờ là đi tới đây thì trời ơi thời tiết quá tuyệt vời, vời luôn đúng là đi đúng thời điểm luôn á hai chị em đã cảm thấy đói bụng chưa? À, đói rồi. À, nói thông báo với tiên là tại vì lúc có tiên say xe thì mình đã đặt một cái bữa ăn à, à, của bà con trong một cái ngôi làng ở Hờ Mông. À, thì tối nay anh em mình sẽ bên bếp lửa bập bùng và có những bữa ăn tối trước khi mà mình rời khỏi Hà Giang nha. Wow quá dữ. <cười> Đẹp quá. À. Quá đã luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tạm biệt hẻm vực tu sản dòng sông Nho Quế để về với làng Hờ Mông để ăn tối nha các bạn. Mà ở đây có mấy bạn à? Đang câu cá này Bạn này không biết có câu được gì không Ôi nhà của họ ở đâu nhỉ Nếu mà ngồi ở đây câu cá Thì mình không biết là nhà ở đâu các bạn Tại vì có thể là họ đi từ trên này xuống này Bé con nhỏ xí mà cầm bằng câu bự hơn bé con nữa Dễ thương quá ha Dễ thương quá à Làm nhớ nghề quá à. Anh em mình đã về tới Làng văn hóa Hờ Mông nhỉ các bạn ạ thì cái bữa cơm mà mình đặt cách đây khoảng 2 tiếng Thì bây giờ các bạn thấy là khói bếp đằng sau lưng bạn Diễm ấy, Tức là đang còn nấu thôi à, Khói bếp sau lưng, khói bếp trước mặt Mình đang giới thiệu cho Tiên về ở đây Mình nói là nếu mà có dịp nào thì sẽ dẫn Tiên ngủ lại đây một đêm Để đón Bình Minh ở nơi đây Để thấy là cái nơi đây nó tuyệt vời như thế nào Mình tin chắc rằng nếu như các bạn tới làng Hờ Mông Mà thức dậy vào một buổi sáng sớm mà có mưa nhẹ nhẹ các bạn Trời thì sương mù rồi kết hợp với những làn à. khói bếp ở đây nữa thì tuyệt vời lắm Anh Dũng nói chính xác luôn là phải có mưa nha Phải có mưa thì mới thấy mang nhiệt Hôm nãy giờ chị giới thiệu cho Tiên nhưng mà chị quên mất cái chi tiết là Ngày đó chị đi là có trời mưa nha Mưa lất phất lất phất xong mây quá. Thật sự luôn rất là đẹp à, Đợt đó là mình đi cùng với lại ánh cua ừ. Rất là hay luôn Bây giờ anh em mình chịu khó đợi một chút nữa nha các bạn Để chờ chủ nhà nấu đồ ăn Mình sẽ tranh thủ trả lời comment của các bạn À, mấy ngày hôm nay thì mình đi rất là nhiều Nên là mình không có nhiều thời gian để trả lời tất cả comment của tất cả các bạn Nên là bạn Diễm cũng đảm nhiệm một phần để trả lời comment Thì nếu như có cái comment nào đó mà mình chưa kịp trả lời Mà chỉ thả tim thôi Thì Đúng mong là các bạn thông cảm à, Khi nào mình kết thúc cái chuyến đi này thì mình mới trả lời đầy đủ được các bạn ạ thì Thật sự là rất là mong các bạn thông cảm là tụi mình Đôi khi phải chỉ thả tim được thôi để các bạn biết là mình đã đọc chứ Thật sự là di chuyển liên tục từ sáng tới tối như thế này luôn này các bạn Và mình về đến đêm luôn nên là các bạn thông cảm nha nhưng mà những lời động viên góp ý các bạn là mình sẽ đọc hết vô 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 vô, vô, vô. đi đâu về đâu cũng không có thể nào quên đi ly cà đá được trà này là trà hiện tại là diễm phan diễm đang nhập chuẩn bị ừ. nhập về để bán nha mọi người thơm quá 
hồng trà cái này là hồng trà anh dũng ạ à. sắp tới thì mong là anh dũng sẽ có thể là làm một video để giới thiệu đặc sản trà mà phan diễm bán nha trà sang tuyết Ừ. trà san tuyết của Hà Giang nhé bạn trên cái độ cao rất là lớn và sắp tới thì mình sẽ quay thêm nhưng mà hiện tại là anh em mình đang ngồi đây để chờ đồ ăn các bạn ơi là wow. chủ nhà đúng là nấu như là cơm nhà đúng không? bây giờ là đang nướng gà nướng thịt bên này này Đi, uh, du lịch phải đi giống như tây ấy, chỉ có một bộ quần áo đấy rồi nha bây giờ, anh bây giờ mới gặp lại anh nhưng Chào mà anh có nhớ anh em không có 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 nguyên ra rồi có, có có nhưng mà chưa nhớ đâu nhớ là anh đúng anh ac đúng không ạ đúng rồi anh ac đúng không nhớ là vào đây quay năm năm ngoái thôi đúng rồi hai năm rồi anh ạ vậy là đúng rồi đấy <cười> anh ac vừa mới đi gọi là người vận chuyển chở đồ cho du khách vào nhà các bạn ạ này là mình chở đồ từ ngoài kia vào cho khách đúng không ở đây là ô tô không có chạy vào bên trong được các bạn nên là phải để xe ngoài kia này. cách đây cũng uh, chắc cũng uh, gần một cây số các bạn này sau đó thì chủ nhà sẽ ra chở đồ cho mình vào <cười> dạ. con chào cô chú đi con chào cô chú đi Đấy, đây là đoàn khách cô từ đâu lên cô hà nội Đấy. Đấy, đồ của đoàn cô này các bạn này À, đêm nay thì anh em mình chỉ ăn ở đây thôi chứ không có ngủ đây các bạn Nhưng mà năm ngoái thì cái đây 2 năm thì mới ngủ đây Đây là những món ăn mà ngày hôm nay anh em mình cùng với tất cả bạn thưởng thức Để kết thúc một cái hành trình chinh phục đèo Mã Pì Lèng Và hẻm tu sản sông Nho Quế nhé mà Phải nói là mình mới nhìn qua thôi là rất là thèm rồi Thì đây là cái món gà nướng này Đó, Đây là món xôi Còn bên này là thịt nướng Này là thịt từ con lợn đen nha anh Dũng Đó, Còn đây là nguyên một con cá nướng luôn nha các bạn Người ta nói là nếu đã trải nghiệm sông Nho Quế mà xong là phải có cá nên bữa ăn ngày hôm nay nhất định phải có con cá to và thật sự là bữa ăn này cũng là bữa ăn đặc biệt để mình tạm chia tay Hà Giang thì vì sao bữa tối ngày hôm nay thì ngày mai anh em mình sẽ xách hành lý lên xe và di chuyển về tỉnh khác nên là rất là cảm ơn các bạn bây giờ là mời tiên mà anh dạ. Dũng chúng ta sẽ chúc mừng cho nhau à, ăn cái này ăn xôi trước ha xôi xong dẻ cá dạ. thực sự là phải cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều trong suốt khoảng gần 20 ngày vừa qua thì đã luôn đồng hành theo dõi cái hành trình tự lái xe từ Sài Gòn ra tới Hà Giang của mình thì mình có nói đùa với bạn Diễm và bạn Tiên là cái hành trình xuyên Việt của mình nó tới đây là đã gần như là trọn vẹn rồi các bạn nhưng mà những ngày sắp tới mình sẽ còn những hành trình khác nữa trong cái chuyến đi này mình gọi là hành trình xuyên Việt mở rộng các bạn <cười> giải xuyên Việt mở rộng nha các bạn <cười> tại vì là ban đầu mình đi thì dự kiến của mình nhà. là đi ra cái điểm cuối cùng là đèo Mã Pì Lèng và cột cờ Mời cũ nhà. thì mình đã đi xong hết rồi và trong những ngày tới thì mình sẽ còn đi thêm những tỉnh thành khác nữa các bạn Ôi. Ngay mà đã có răng thật sự luôn á Mấy cái nhà ra đây là miếng thịt lợn đen Đúng rồi Với lá ừ. mắc mực ừ. Hiện tại thì anh Hải đang ngồi cách mình khoảng 3 km ừ. <cười> Nhưng mà đi khoảng 30 phút <cười> à, Anh Hải đang ngồi trên mã pì liền panorama nha các bạn ừ. Thì đang ngồi trên đó để giao lưu cùng với những người bạn Và tí nữa thôi mình sẽ lên đó để gặp anh Hải Bây giờ mình sẽ thử một miếng này Thịt nướng Mới Ra ngoài nha. Sapa hay Hải Giang là nhất định phải ăn lợn đen Dạ, lợn đen ngon Đen và gà đen ừ. Thịt nó chắc mỡ không không bị ngấy Bên kia vẫn đang nướng nha mà Nhưng mà cái cách ướp thịt đây nè Nó hơi giống giả cầy một chút Có mẹ có riêng này mà kẹp kèm với một miếng xôi nữa ừ. Bạn Tiên và xôi. bạn Diễm thì có cảm thấy đói lắm không trong cái buổi chiều ngày hôm nay Dạ đói Rồi là đói mà kiểu như mà thật sự là khi mà ngồi ở đây thấy mâm cơm thì là muốn ăn liền thôi Chứ thật sự là khi mà mình đi thấy, thấy cảnh đẹp á là cũng quên đi cái đói một Đúng phần rồi. nào á Khi nào mà em mình anh Dũng nha. bắt đầu lên đường trở về là lúc mình đói nhất <cười> Cảm giác như là nãy mình nói vui với anh Dũng thật sự là muốn tù cam chi luôn á Nhưng mà ngay từ cái lúc mình đi mình trải Đúng nghiệm rồi. thì mình không thấy gì nha nhưng mà khi mình lên xe tự nhiên ngồi bần thần bần thần mới biết là thấy mình đang đói bần thần <cười> Đây, bạn Tiên vừa mới lấy cho mình miếng xôi này dạ, cái xôi mà. này bây giờ mà ăn với cá nướng thịt nướng thì tuyệt vời luôn đó mời các bạn nha có một cái điều đặc biệt về những cái hạt gạo ừ. rồi hạt nếp ở trên tây bắc này đông bắc này à, nói chung là vùng núi phía bắc các bạn đó là nó rất là dẻo mặc dù nhìn có thể nó khô nhưng mà dẻo thơm xôi đây là hai màu Ừ. thì uh, có thịt nướng có uh, ừ. gà nướng 
Nhưng mà anh em mình là coi như bây giờ sẽ sẽ con cá này coi như là ăn mừng à, Sự thành công của hành trình khám phá Hà Giang Đấy bây giờ sẽ cá ăn mừng nha Ôi người ta làm cũng khéo lắm Không biết cá này cái gì ha Dạ cá chép Cá chép hả dạ. Ôi ôi đây này Mọi người ừ, xem cái chép đâu Cá này hả? cá gì hả Hay coi dừng cá bỗng á ừ. Hay cá bỗng Hà Giang Không em mới hỏi À cá chép hả Dạ Thử ở đây còn có cả cái trái bí nương luộc nữa này. Dạ. Ôi này cái bên trong bụng này anh Dũng. Ừ. Ướp rất cái quan trọng đó. là cái đồ ướp đó. cá ừ. thì ở đâu cũng có được ừ. nhưng mà cái cách ướp của mỗi nơi thì sẽ có một loại gia vị khác nhau các bạn. Em tin mời cả nhà nha. Dũng đang kiểm tra gì muốn anh Dũng có thể thử được một miếng cá tại vì. Thử đi. Tiên thử đọc trước đi. <cười> Rất mềm, mềm ừ. Miếng này là mình thay mặt cho khán giả Cảm ơn anh Dũng vì sự cố gắng vượt đèo thành công ừ. Mặc dù là lần đầu tiên lái những cung đường khó khăn Nhưng mà đưa chị em đến đích an toàn Lên đỉnh thành công <cười> à, Và có những cái à, à, lựa chọn điểm đến hấp dẫn Để có thể làm video gửi đến các bạn Đây, miếng này mời anh Dũng không có xương nha À, cảm ơn Diễm nha Cái phần bụng luôn ấy Ui, mời các bạn này, cái này là miếng lườn luôn này Cá vừa nướng xong, tất cả các món ở đây đều đang nóng nha các bạn các bạn nhé uhm. ngon không ngon không ngon quá cá nó béo nha. em chào anh nha sen nha anh nha sen chủ nhà ấy. đây dễ mời các bạn nha đây này cá rất là thơm luôn cá béo thơm ừ. chị lọc xương rồi ừ. nhưng mà cá này là còn vẫy Ví dụ như các em bé mà vẫn đi theo gia đình thì mình nên lột luôn cái lớp vảy ra Chỉ cho các em ăn thịt thôi Thì thịt béo mà thơm Cái thịt con cá này nó hơi mềm mềm một xíu Ừ, cái này cái khác Ừ Cái cũng cùng giống với con cá bỗng á <cười> Ừ, có mũi Ở đây là anh em mình ngồi ăn ở ngoài sân á ừ. Xung quanh là đồi núi mà nên là nhiều mũi lắm Mũi nó như con đùi á cả nhà <cười> Nó cứ lao vào mình luôn á Thật sự là Tiên bị ám ảnh bởi hai mươi mấy đốt mũi chích rồi hiện là nó vẫn còn trên chân dấu hiệu của hai mấy đốt mũi nên là thấy giờ thấy mũi sợ lắm cái nhà <cười> hết giá mặt quần đùi đúng không hết giá mặt đùi luôn hôm, hôm đầu tiên là mặt quần đùi để cho khỏe khoắn thì Ôi, tối hôm đó về làm hai mấy đốt luôn Ôi, thật ra là hôm đó là à, sau khi anh em ốp đoàn thì bắt đầu tiên mới đi với đoàn của anh hải thì kiểu như là quay bị hai xin cho anh hải thôi thì kiểu như mình nghĩ là mình sẽ không có lên phim nên là mình mặc quần đùi với thoải mái ai nhè xui xui đen thôi đỏ quên đi mình Đúng nghĩ là rồi. bây giờ bạn Tiên nên làm một cái đùi gà đi để dạ. lấy lại tinh thần cũng như sức khỏe để Hôm nay xua ta cái xui gà. của mỗi đốt <cười> Đây, bạn Tiên có nhìn thấy không? Cái đùi gà rất là nhỏ và thon, gà ta đấy Chất lượng Vô 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 Đỉnh cao công nghệ Đúng rồi, đỉnh Hà cao Hà. công nghệ Hà Giang Mà mình gọi là... À, ơi. Tiên ra Chào anh À báo đi À báo, anh à báo đi vào Sài Gòn rồi Anh tưởng anh à báo hả? Dạ Anh tưởng là anh à báo hả? Không, không Nói đùa thôi à, <cười> đùa Anh nhà báo là có cái quán cà phê ngay đầu của đèo Mã Vì Lèng đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà hôm nay lẽ ra là mình cũng gặp anh nhà báo rồi đấy Nhưng mà anh đi vào Sài Gòn đi chơi à. hoặc là đi thu âm gì đấy Nhưng mà thời điểm này thì ở đây là khách du lịch đã đến thường xuyên cho anh hả? Đúng rồi, bây giờ bắt đầu hồi phục lại cái dịch Covid thì là mấy mọi du khách là cũng bắt đầu trở lại à. và thời gian và em uh, nghe một số chủ bán. nhà ở trên khu vực này này nói là bây giờ khách là thứ nhất là lên đều các ngày trong tuần thứ hai là cái số lượng cũng đông hơn là trước dịch luôn cơ đúng rồi bây giờ là cái lượng khách cũng nhất là mùa hè này là các gia đình cũng đưa các cháu lại cùng tranh thủ đưa gia đình đi chơi ấy, thì là dạ. cũng bắt đầu thấy đông mà du khách nước ngoài là cũng bắt đầu trở lại dạ, và nhiều. giờ cũng bắt đầu như gọi là cái thời điểm 29 trước dịch ấy dạ chất dịch kia thì nó tấp nập hơn, nó yeah. đông vui hơn. Thôi thì hy vọng là cái gì cũng cần có thời gian để hồi phục hết và yeah. hôm nay thì à, tụi em mà vẫn nhớ lần trước là ghé là hôm Còn nay là... tìm đúng bài của anh thì yeah. mới Nhiều. ghé anh. Thôi, thực ra là có duyên. Cảm ơn yeah. các bạn đã đến trở lại xong là review cho homestay <cười> thì cũng mong một ngày nào đấy là tiếp tục được chào đón những thành viên của đoàn mình. Dạ, dạ em cảm ơn anh à, em có để số điện thoại ừ. của uh, lúc chiều em ghé lúc đó không có anh thì à. À, em sẽ để số điện thoại để mà khách mà có đến đây thì mình phải gọi à. là trước 
để có những rồi. cái bữa ăn cơm tắc như thế này ý là phải bút trước thì mình mới chuẩn bị được cái nguyên liệu yeah. ở trên này thì có một số cái món là mình không có sẵn như kiểu yeah. là mình đi chợ ấy yeah. thì uh, có hôm thì những cái, có những cái món đặc biệt là mình không thể nào bút được ví dụ như mình ăn gà đen địa phương thì là, là khâu nhục chẳng hạn đấy nha khâu nhục mình phải đặt như ta làm trước hôm nay là mình không có khâu nhục ăn đấy và khâu nhục là phải đặt trước tại vì làm cái đây nó khá kỳ công yeah. à. anh đọc lại số điện thoại giùm em đi để uh, khách uh, mà tới đây thì thì họ sẽ gọi cho anh để nhiều khi là chiều em ghi không anh đây nhiều khi ghi sai số <cười> Dạ. của em là 0834 ạ dạ. 420 888 dạ. anh A Sen A Sen ai vô khách ly nha anh rồi cảm ơn rồi. em dạ, em ơn vâng chị nha rồi. em Mời vừa mới cụng vừa mới nhấp, nhấp một xíu rồi à. mình thì không uống được nhiều nhưng mà như bạn tiếng nói là mình có duyên với anh A Sen đấy dạ. lẽ ra là hôm nay mình ăn ở trên mã pì lèng Panaroma cơ nhưng mà ở trên đấy thì bây giờ anh Hải đang có bạn và thứ hai nữa là mình xuống chân đèo thì trời vừa mưa là mình quyết định vào để ăn luôn nên là mình vào mình tìm lại nhà anh A Sen đúng rồi yeah. trở lại đúng cái địa điểm mà mình sẽ từng yeah. đấy rồi để em cảm ơn anh dạ rồi em cảm ơn anh dạ. hôm nay là mình có cả một đoàn khách anh đúng rồi hôm nay là đoàn cô chú ở dưới Hà Nội lên thì dạ. cũng... phun phòng anh nhỉ <cười> em mời anh dùng miếng gà rồi anh nha. cảm ơn à, như em lúc chiều là mình đi thì mình đặt cọc lại đây là 600 trăm ngàn để chị chế biến xong rồi tối mình ăn xong thì mình sẽ tính thêm nhưng mà anh có thể nói thì với một mâm như thế này thì là chị giá bao nhiêu tiền anh hả? thực ra ở đây thì nó uh, tùy vào cái những cái nguyên liệu của mình nếu mà giả sử như uh, bình thường mình ăn một mẹt mà nó đầy đủ các món ví dụ xôi thập cẩm với lại gà thịt lợn nướng cá nướng cái thứ này nó rơi vào khoảng một triệu một triệu. À. Nói chung là một triệu là một cũng triệu là cỡ một gia đình ăn một gia đình là khoảng 8 người ăn là thoải mái. Dạ. Yeah. Tại vì giá cũng... nó sẽ thay đổi vì đi chợ hàng ngày. Chính xác. Đi chợ với lại cái uh, những cái vật liệu ở trên này cái nguyên liệu ấy, thì nó giá nó cao hơn bình thường so với ở kia. Ví dụ thì khó cái... đúng không? Vận chuyển khó. Lắm, mấy cả cái con lợn ở đây là cái giá của nó cao hơn cái giá lợn kia nó là bình thường vào một trăm rưỡi một ký. Yeah. Với lại cái gà của mình là cũng vào trăm sáu một cân. Ừ. còn là cá thì là đây là trăm hai dạ. cá này cá họ cũng không không phải nuôi công nghiệp như kiểu là một số vùng cho nên cái giá nó cao hơn một cá này phải sông nho quế mà cá sông nho quế Ồ, họ chơi mà à, đây họ, họ, đúng, em vừa đi sông nho quế về luôn nuôi, đấy nuôi cá lồng cá lồng có sông nho quế à sông nho quế đúng rồi wow còn cái cá mà câu tự nhiên kia thì nó cũng không được to lắm cái yeah. kia thì thi thoảng mới bắt được những cái con to quá hợp lý cho bữa ngày hôm nay luôn hồi chiều quá mình đi anh còn có cái con cá cá quất cá, cá quất này à anh đang tính vào lấy sao ấy không nhưng bây giờ hiện tại chưa chế biến thì cũng không à, lấy chưa, được à. chưa nấu chưa nấu còn là anh, đặc sản này anh, anh có nghĩa là mình gặp được những đồng bào người ta đi câu được á là đúng mình rồi được có một ký À, nói chung đồ thiên nhiên đấy. Đồ thiên nhiên, à, cái đấy thì ăn nó ngon. Hồi nãy mình đi sông Nho Quế thì bạn Tiên họ Diễm có để ý là thấy rất nhiều Đúng người rồi. đồng bào ở trên này câu. người ta đi câu à. và cái cá nó chỉ bằng khoảng ba ngón tay thôi. Đúng rồi, cá nó nhỏ. rất nhỏ. Nhưng mà mỗi người chỉ được một hai sâu thôi. Nhưng Đúng mà không biết là câu chắc phải cả ngày đấy. Câu cả ngày mà. Câu cả ngày. Ngồi, ngồi cả ngày xong là cứ được sâu nào là người ta lại mang lên dọc đường này bán. Bây giờ có người mua thì người ta đi mua rau, mua các thứ về cho gia đình. Yeah. Đấy, Chính xác các bạn vẫn còn nhớ video mà hành trình mà tụi mình sang đây đấy thì mình đã từng mua cá là một sâu dài nên em bảo là trời lần đầu tiên em đi mà em thấy người ta bán cá kiểu lạ thiệt luôn á là sâu một sâu dài vậy này thì em hôm đó là uh, em có mua để ăn thử mà cá thật sự rất là ngon luôn cá này cái vị ngon. nó hoàn toàn khác biệt luôn à giờ thì các bạn đã có câu dạy cá đó từ đâu rồi đấy à, mình cái hành trình mình đi thì, thì hy vọng là các bạn sẽ theo dõi xuyên suốt không bỏ lỡ video nào thì vì mỗi một video là sẽ giải thích cho cái cứ cứ sao giải thích cho cái trước <cười> À, bây giờ mình à, tiếp tục thưởng thức những uh, món ăh uh, món ăn của anh A Sen đi dạ. à, em mời anh ăn mời anh anh chị đi dạ, dạ. cái món này mà nhậu là tuyệt vời luôn á dạ. ừ. đi anh em mình cùng, uh, lên dạ. một uh, lần thứ hai để uh, cùng dạ. cái để anh A Sen anh vào anh còn tiếp khách nữa mà nguyên một đoàn mấy chục người mà thì nướng ngon thật đấy em thích cái vị này Dạ. giống như là heo nước da cầy với Sài Gòn đó. Dạ. Em cảm ơn anh nha. Riêng với lại dạ, mẻ à. nướng theo kiểu truyền thống ở trên này thì có thể cái vị nó khá đặc biệt mà dạ. nếu mà có một số anh chị mà không quen là cũng hiểu là cũng không không không. Ai mà không quen không cái vị da cầy ấy thì hơi khó ăn. Đúng rồi. Em thấy thấy ngon. ngon. À, dạ. Cá nhân nghe thì em cảm thấy Thôi, ngon. Thôi chúc cả đoàn mình ngon miệng nhé. Dạ rồi. Còn anh nhiều nha. Chào anh ạ. Anh đi tiếp tục. Dạ. Anh bây giờ lại giao lưu với mấy chục khách ở trên nhà nữa. Nó đang vô miếng gà với tiên. Mấy tiên ăn cái đùi đi. Dạ. À, mình tranh thủ ăn một chút để còn lên
thịt gà trên này không ngon các bạn ạ không có bị bỡ kiểu như gà chạy dây chạy chạy <cười> chạy đồi nhìn cái đồi là biết rồi đồi bé tí à đồi này là chạy quanh đồi của sông nha quế <cười> gần cái nào cái đó chất lượng á ừ. này là chấm với nước tương hả tiên mình nhìn giống một loại nước sốt em đấy. em chấm nước tương cái này à. nước tương ma si à họ có một là chén muối uh, tiêu chanh nữa mình sẽ cho anh dùng một miếng này ừ. vừa có da vừa có thịt cảm ơn bạn diễm nha anh dũng hãy chấm cái gì cũng được vì cái vị da nó rất là ngon rồi cái này mà kẹp với xôi ăn thì ngon bạn diễm nha anh dũng muốn chấm loại nào à, mình sẽ uh, chấm uh, không chấm cũng được này. Ở đây, cái này đi, cái này đi, cái này hợp hơn, cái mức tương nó sẽ bị mặn á Mức tiêu chanh là hợp với gà hơn, mời các bạn nha Gà thịt gà đấy ngon ừ. Trời ơi Ngon đúng không? Cái vị thơm của cái da gà á, lúc nào mình cũng đặc biệt ấn tượng với vị thơm của da gà ta ừ. Không lẫn đi đâu được Nói chung là Ngon á Mọi thứ mình không có sự sắp xếp trước nha các bạn ừ nhưng mà một hành trình đến mình cảm thấy mình rất là may mắn mình gặp được những con người rất dễ thương mình gặp được những người hỗ trợ mình hết mình và mọi thứ như một cái sự sắp đặt sẵn mà mình không hề sắp đặt như là bữa ăn ngày hôm nay đấy là mình chỉ nói là mình đặt thôi mình nói chỉ có gì chị cứ mang ra cho em nhưng cuối cùng lại có gà đặc biệt ở đây rồi lợn đen và đặc biệt là có con cá xong nha quế trong khi hành trình mình đi vừa mới khám phá dòng sông này xong mà hôm nay sau khi trải nghiệm tất cả những À, trải nghiệm mà anh em mình đã trải nghiệm trong buổi chiều ngày hôm nay á thì uh, bạn Tiên và bạn Diễm cảm thấy như nào? Em thấy cảm thấy chỉ có hai từ thôi tuyệt vời tuyệt vời ừ. chính xác tuyệt vời à, với Diễm á, thì thật sự là mình nghĩ nhiều hơn thì mình 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 mong muốn rằng cái sự cái những cái điểm du lịch này sẽ ngày càng được phát triển hơn nữa nhưng mà phát triển sẽ đi kèm với cái sự là bảo vệ bền làm vững, sao cho bền vững ví dụ như dòng sông Nha Quế làm sao mà có những một đoàn của nhà nước mình tổ chức để vớt rác thường xuyên này hay là những hôm tây này thì sẽ có những cái hoạt động vui chơi nhiều hơn cho du khách rồi sạch sẽ văn minh đấy là những điều mà mình rất là mong muốn cái khung cảnh thiên nhiên ban tặng cho Hà Giang thì là quá tuyệt vời rồi Bây giờ chỉ cần một cái sự chung tay bảo vệ, duy trì và phát triển thôi các bạn Cái điều đầu tiên là phải bảo tồn nguyên vẹn được cái vẻ hoang sơ của nó các bạn Thì đó là những điều mà anh em mình mong muốn và hy vọng nó sẽ được giữ gìn về lâu về dài để cho mọi người cùng tới cùng trải nghiệm Tại vì hồi chiều mình đi thì mình cũng thấy trên dòng sông nó có một chút nhiều chai nước, này. Chai nước nhựa đấy các bạn ừ. Thì là... cái đó nếu mà để trên đó thì nó sẽ không có được đẹp Đúng rồi, hy vọng rằng à, ngay cả du khách như chúng ta và ngay cả những à, cơ quan chức năng đều sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để à, ngày càng phát triển <cười> Bây giờ anh em mình à, sẽ tập trung ăn hết cái mâm này các bạn Tại vì trời tối mình cũng không có quay được rõ đồ ăn Nên là mình à, tập trung ăn và sau đó lên gặp anh Hải và kết thúc clip Bây giờ thì à, mình à, đang à, leo đèo mã pì lèng vào ban đêm nhé các bạn Clip này thì à, ban ngày mình đã cùng với các bạn à, chinh phục à, đèo rồi Nhưng mà bây giờ hiện tại đang là khoảng à, 8 giờ tối các bạn ạ và mình đang chinh phục đèo để mình lên trên mã pì lèng panorama để gặp anh Hải các bạn ơi và mình sẽ tạm biệt các bạn để kết thúc clip này tại đó luôn nha các bạn mình vẫn quay một chút để các bạn xem thêm về cái cung đường đèo mã pì lèng vào ban đêm các bạn ơi <cười> sau khi mà mình gặp anh Hải thì mình lại còn phải đánh xe về lại Đồng Văn đúng không anh Dũng? Đúng rồi. thì tại vì mình tối nay thì mình vẫn còn ở Đồng Văn đồ đạc ở đó xong rồi tối nay mới là xếp hành lý để sáng mai di chuyển Nói chung là buổi tối này thì anh Dũng phải tập trung cao độ đấy đã leo đèo ban ngày đã khó rồi bây giờ mình còn đi ban đêm nữa mà ở trên này nó có một cái khó khăn rất là lớn khi đi ban đêm mà mình thấy là đường nó quanh co liên tục nên là đèn của mình sẽ không có dọi được quá xa mình sẽ không có thấy được cái quãng đường dài phía trước mình chỉ thấy được phía trước khoảng 50 tới 100 mét thôi thì sau đó nó là có một khúc cua khác rồi nên là mình không có tầm nhìn rộng hoặc là xa được Nên là sẽ rất là nguy hiểm các bạn Đây sẽ là lúc mà mình sẽ phải tập trung cao độ nhất Cái thu ở đây không có đường đèn gì hết nha mọi người không, không có một cái gì để mình xác định đâu. Chỉ có đèn của xe thôi rồi cứ nhìn phía trước thấy có đốm đốm sáng sáng là biết có xe thôi
lần đầu đi đèo và về cái con đi ban đêm nữa <cười> à, cung đường đèo khắc nghiệt nhất của tây bắc vào ban đêm hay <cười> là của đông bắc chứ à của đông bắc mình à, cứ hay bị hay nhầm, nhầm các bạn <cười> tứ đại đỉnh đèo các bạn thì mã pì lèng là đứng đầu nha mình đang ở trên đèo mã pì lèng trên đường đi gặp anh hải các bạn nhưng mà đi qua khúc này thì nếu mà nhìn vào mắt thường các bạn sẽ thấy một cái sự hùng vĩ của biên giới việt nam và trung quốc các bạn một cái dãy đèn sáng các bạn đang nhìn trước mặt đấy là đèn của hàng rào biên giới trung quốc nhé bạn ở đây thì gần như không có một ánh điện nào chỉ trừ cái ánh điện của hàng rào biên giới thôi các bạn ơi phải nói là quá là khủng khiếp các bạn ạ Đây Nếu mà nhìn vào mắt thường thì các bạn sẽ thấy được cái sự đồ sộ và dài dàng dặc của cái hàng rào và điện này Còn đây là xe mình nhé các bạn Trời thì đang mưa nhẹ rồi Hiện tại thì mình đã tới Panorama để mà anh Hải đang quay video ở đây các bạn ơi thì Mình cũng vừa tới giờ Dũng sẽ đổ xe lên một xíu nữa mình sẽ vô gặp anh Hải em nhá. Anh em đi mapi làng này là gì mà muộn thế? Anh khai thật đi, từ chiều giờ á anh trốn xem đi đâu. Anh chuẩn bị một mâm cơm vô cùng đặc sắc ở một cái địa điểm mà có 102 ở cái đất nước này thế mà các em lại về muộn thế này. Mình đi quay đi. video ấy là cứ không thấy anh Hải đâu thì các bạn hỏi là anh Hải đâu rồi đó thì anh Hải cũng phải đi uh, uh, có những cung đường khác để quay gửi đến uh, khán giả. Đấy, bây giờ mình sẽ uh, gặp anh Hải nha. Cái view này mới hồi chiều mình đứng đây là mình nhìn xuống hẻm tu sản rất là đẹp ừ. luôn nhá Nhưng mà bây giờ là trời tối rồi Đằng sau lưng anh Hải bây giờ mình chỉ thấy một ánh sáng duy nhất Đó là ánh sáng của hàng rào biên giới của Trung Quốc các bạn ạ Đúng rồi. Với lại là ánh sáng của hàng triệu, hàng vạn, hàng tỷ ngôi sao nữa <cười> à, Em vừa mới nói với Tiên và Diễm là hôm nay em đã kết thúc cái hành trình xuyên Việt từ Sài Gòn ra Hà Giang ừ. Nhưng mà ngày mai sẽ là một cái hành trình xuyên Việt mở rộng ấy nhỉ? Dạ, dạ xuyên Việt mở rộng Thì anh Hải có thể tiết lộ một chút là ngày mai Sau khi tạm biệt Hà Giang mình sẽ đi đâu anh Hải Không, tất cả mọi người cứ hãy đón xem video Và, và để <cười> biết được cái hành trình của nhà mình Thì phải xem hết video Rồi trước ngày mai thì mình sẽ đưa các bạn đi khám phá Cao Bằng các bạn ạ à, Thác Bản Dốc Đấy, một trong 10 con thác đẹp nhất thế giới Yeah. Đấy, thật ra là nhiều khi là mình quay video <cười> mọi người cứ hỏi là anh Hải đâu Thật sự là anh Hải rất là bận và anh phải lên lịch trình để đưa tụi mình đi nữa Cho nên là hành trình giải xuyên việc mở rộng phải phụ thuộc hết vào anh Hải các bạn ơi à, Clip này tới đây thì mình cũng xin được phép kết thúc ở đây cho các bạn Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi video hôm nay Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của bốn anh em mình nha bye bye. <cười>